Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video gehen wir mal die Unterschiede zwischen einem Bewegungs- und einem Feststellgewinde und vor allem, wo das im Geigen- oder Bogenbau eingesetzt wird und was passiert, wenn man die falschen Gewindeorten wählt. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke, Tobias. <Musik> Zuerst einmal äh, erkläre ich die Unterschiede zwischen einem Ge Bewegungs- und einem Feststellgewinde äh, und nachher kommen ein paar Beispiele, wo es zwingend notwendig ist, die richtige Gewindeart zu wählen und bleibt dran und am Schluss, was passiert, wenn das nicht richtig gewählt wird. Also fangen wir mal an mit dem sogenannten Feststellgewinde und zu dem Zweck zeichne ich ein bisschen was auf. Das ist in Wirklichkeit ein metrisches Gewind, ein metrisches Feingewind, beziehungsweise ein amerikanisches, also Zollgewinde, ein UNC- oder UNF-Gewinde. Ja. Wie schaut das aus, wenn man es aufzeichnet? Also, ich habe da einmal irgendwie äh, einen Bolzen, also eine Schraube, und da ist ein Gewind drauf. Bei einem metrischen Gewinde habe ich da Gewindegänge oben, ja. Die definieren Sie über einen Flankenwinkel, das ist dieser Winkel da, von 60 Grad. Das ist ein metrisches Gewinde, also M oder ein MF. Der Unterschied zwischen einem metrischen Gewinde oder einem metrischen Feingewinde ist ganz einfach erklärt, da geht es nur um die Steigung. Der Flankenwinkel ist immer der gleiche. Beim Feingewinde habe ich halt kleinere äh, Gewinde äh, Spitzen oben. Dadurch habe ich eine dickere Seele, also dieser Abstand bleibt sozusagen stärker. Bei dem, wenn ich da herunten die, die Aufi zeichne, dann ist es klar, dass das der Außendurchmesser ist da. Ja. Und das ist die Seele, die innen überbleibt. Man spricht da auch von einem Kernbohrungsloch, das man in, ins Gegenstück rein tun muss. Ja. Ähm, wenn ich das Ganze habe als amerikanisches Gewind oder im Zollgewind, ein UNF- oder UNC-Gewinde, dann ist es ein bisschen spitzer und ich habe da einen Flankenwinkel von 55 Grad. Ja? Beide dienen dazu, das was festzuschrauben, dass das hält. Und es gibt dann zur Ergänzung noch ein sogenanntes PG, ein Panzergewinde, das hätte 80 Grad Flankenwinkel. Ja? Damit kannst du es so anknallen, dass du das faktisch fast nicht mehr lösen kannst. Ja? So. Also mit dieser, Gewindeort, mit dieser Gewindeort kann ich irgendwo was festschrauben. Das brauchst im Geigenbau in Wirklichkeit zum Beispiel bei einem Feinstimmer ja, mit dieser Fixiermutter da. Ja. Also der Feinstimmer hat auf der Seite herum ein metrisches Gewind oben. In dem Fall ist es ein Cello-Feinstimmer mit einem M4x05, ja, also ein metrisches Feingewinde. Und mit dem kannst du den Feinstimmer im Seitenhalter fixieren, sprich festschrauben. Und dann gibt es ähm, eben einen anderen Gewind. Und wir nehmen jetzt die nächste Seite. Ja. Dann gibt es sogenannte Bewegungsgewinde. Das heißt, immer dann wenn ich was nicht festschrauben will, sondern wenn ich im Prinzip hin und her schraube, dass sie was bewegt. Wo brauche ich das? Das brauche ich jetzt bei den Werkzeugen zum Beispiel bei jeder Art von Zwingen, ja? weil ich dadurch einen viel größeren Druck auf ich tun kann und ich kann es auch leicht wieder lösen. Das brauche ich bei Bogenschrauben, zum Beispiel für einen Kontrabass die Bogenschrauben, ja? also das Beinchen, weil ich ja die ganze Zeit den Bogen spanne und entspanne. Ja? Und ich brauche es natürlich auch beim Feinstimmer bei der Stellschraube. Das heißt, immer dort, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und äh, den Feinstimmer, der montiert ist am Seitenhalter, die Seiten stimmen, ja? dann stimme ich wieder ober. Das heißt, ich trage die ganze Zeit hin und her. Da, da spricht man von einem sogenannten Bewegungsgewinde. Wie definiert sie das? Also, ich habe wieder meine, meine Seele und dann habe ich Gewindegänge, die schauen so aus. Ja? Und zwar, das sind sogenannte Trapezgewinde, TR, ja? 
Und die haben einen Flankenwinkel, das ist genau dieser Winkel wieder, von 30 Grad. Ja? Das heißt, im Vergleich zu einem Feststellgewinde hat das Bewegungsgewinde einen viel kleineren Flankenwinkel. Ja? Das gibt es auch noch in Amerika mit den 29 Grad. Da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt. Und ich habe mir natürlich jetzt auch bei den verschiedenen Produkten überlegt, was ist ideal. Ja? Also, und bin dann hergegangen und habe sogar den Flankenwinkel auf 25 Grad gesetzt, beziehungsweise sogar auf 21 Grad. Ja? Das heißt in Wirklichkeit, das ist dann schon relativ groß, die 10. Ja? Und weil wenn ich da nur mehr 21 Grad habe, herinnen im Flankenwinkel, ich bringe sozusagen die Reibung immer weiter ober. Ja? Das heißt, ich habe am wenigsten Mühe, wenn ich jetzt den Bogen spann oder entspann und ich habe auch am wenigsten äh, Widerstand zu überwinden, ja, wenn ich den Feinstimmer stimme. Ja. Und es wird da immer langlebiger. Das heißt, je weiter dieser Flankenwinkel ober geht, desto langlebiger wird das Ganze. Und da gibt es als Ergänzung jetzt auch noch ein Gewinde, das ist ein sogenanntes Rundgewinde, das verwende ich jetzt nicht bei, bei den Instrumenten, sondern halt, wenn ich irgendwas äh, Vorrichtungsbau oder irgendwas mache, wo man es halt benötigt. Das hat auch wieder einen Flankenwinkel von 30 Grad, das ist nur zur Vollständigkeit da. Und das schaut eben dann so aus. Da, da, also, hm, jetzt. Das schaut dann so aus. Das, äh, das ist unten rund, geht so und so und so. Aber ich habe da auch wieder sozusagen diese 30 Grad herinnen. Ja? Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was passiert, wenn man das nicht ernst nimmt. Weil gerade Bogenschrauben zum Beispiel haben in allererster Linie eine metrischen oder eine Zollge Zollgewinde oben. Ja? Ähm, weil es natürlich viel einfacher mit Standardwerkzeugen herzustellen sind. Was passiert in Wirklichkeit? Ja, aber nicht metrische oder Zollgewinde, sondern vor allem eine Befestigungsgewinde, oder? Ein metrisches Gewinde und ein Zollgewinde, das sind Feststellgewinde. Für die Leute, die es nicht so präsent haben, dass es eben ein Befestigungsgewinde ist, und wo man eigentlich aber was braucht, ja, genau. was permanent bewegt so. wird. Ja. Was passiert, wenn ich die falsche Gewindeart wähle? Äh, wer von euch kennt das, dass auf einmal äh, beim Bogen du drast die Schrauben und der Frosch bewegt sie nicht mehr? Das heißt nichts anderes, wie dass die Mutter äh, die, den Frosch sozusagen Zubi bringt zur Stange, ja, das Gewind einfach durchgrieben ist. Weil je höher dieser Flankenwinkel ist, ja, oder je größer der Flankenwinkel ist, desto höher wird die Reibung. Und das heißt dann nichts anderes, wie, dass das Ding immer stärker ausgrieben wird und immer schneller ausgrieben wird. Das heißt, mit dem richtigen Gewinde äh, kann ich das nicht nur viel müheloser bewegen, sondern es hält auch viel, viel länger. Ja. Die ersten Symptome sind einmal, dass es mehr Spiel wird, nicht? beim Hin- und Klar. Herdrehen. Ja, ja, man das merkt, dass man länger leer dreht, bis sich was bewegt, ja. bis irgendwann gar nichts mehr geht. Genau, und dann ist das Gewind ausgerieben und dann kannst du ihn gar nicht mehr bewegen. Und beim, bei, bei den Feinstimmen, bei jeder Art von Feinstimmern, wer kennt das nicht, dass der gute Feinstimmer, dass da nichts mehr drinnen ist. Und Besonders blöd ist es, wenn man zum Beispiel jetzt da irgendwie ein so ein metrisches Gewind, also ein sogenanntes Festschettgewinde, falscherweise äh, verwendet, in zum Beispiel einen Aluminiumseitenhalter drinnen. Aluminium reibt sich sehr leicht aus ja, und das geht natürlich schnell. Das heißt, da kann passieren, dass der Feinstimmer sich in einem Jahr oder in zwei Jahren das schon vorbei ist. Ja. Ähm, das ist das, was dann wirklich die Auswüchse sind. Ja. Natürlich, ich, ich verwende sozusagen beide Arten von Gewinde, aber halt immer dem entsprechenden Zweck angepasst. Ja? Und äh, wie gesagt, äh, ein Bewegungsgewinde tragt immer auf die Flanken. Ja? Das ist da. Ja? Okay? Also das könnte ich mit dem, mit dem, mit dem machen. Ja? Also ein Bewegungsgewinde tragt immer auf die Flanken. Ja? Und dann ist sie wieder weg. Das ist so geheim alles. Unglaublich. Ja. Und wie gesagt, je, je kleiner der Flankenwinkel ist, ja, wie zum Beispiel diese 21 Grad da, ja, desto langlebiger ist es und desto leichter kann ich das bewegen und bedienen. Ja. Äh, macht einen unglaublichen Unterschied aus. Und 
In Wirklichkeit muss man sich nur einmal damit beschäftigen. Dann braucht man natürlich die entsprechenden Drehwerkzeuge bzw. die entsprechenden Gewindewerkzeuge, sprich Gewindebohrer. Ja? Und wenn man da entsprechend hochwertige Werkzeug hat, dann hat man das auch in einer unglaublichen Präzision. Ja? Ein Grund, warum sozusagen äh, also eine, eine Feststellgewinde verwendet werden, ist, weil sie zum Teil über das Gewinde walzen oder Gewinde rollen einfacher herzustellen sind, weil du tust mit einem Trapezgewind natürlich speziell, wenn der Flankenwinkel äh, wirklich schon sehr klar ist, du tust dann natürlich schon viel schwerer. Ja? Ähm, und ich nehme auch, dass ein weiterer Grund ist, weil es halt sogenannte Standardwerkzeuge gibt, die also relativ günstig zu erwerben sind, mit dem man sich schon mal helfen kann. Ja? Ähm, in Wirklichkeit ist es aber, wenn man auf das einen Wert legt, auf eine Nachhaltigkeit oder auf ein Produkt, das nicht nur kaputt ist, sondern wirklich eine Lebensdauer hat, eine enorme. Ja? Ähm, und ich bin ein großer Freund davon, dass nicht alles gleich hin ist. Ja? Ähm, dann zahlt es sich aus, dass man sich wirklich Gedanken darüber macht. Ja? Und ihr seht es ja bei dem einen oder anderen Foto, das dann eingeblendet wird. Ähm, also man kann problemlos auch für einen Geigenfeinstimmer ein Trapezgewinde aufmachen mit 21 Grad Flankenwinkel. Man muss sich halt nur damit beschäftigen und entsprechend hochwertige Werkzeuge haben. Äh, Arbeit ist es nachher ganz gleich für, als wenn ich ein metrisches Gewinde aufgelöscht oder wenn ich gleich als richtig, als perfektes Gewinde, das man überhaupt für den Zweck verwenden kann, nehmen. Ja? Kann man Trapezgewinde rollen? Jetzt kommt aufs Material an. In Titan Grad 5? <lacht> Nein. <lacht> ja, das ist äh, auch genau der Grund, wie, warum wir gesehen haben, dass diese möchte gern die Tangrad 5 Feinstimme aus China, das die kann, keine sind. Ganz ehrlich, das kann ich nicht ernst Kannst du dir erinnern, dass dieses Gewindstangerl in der Stellschraube, dass wir das außer dran haben können? Natürlich. Weil es eben K Grad 5 war. Das äh. war auch Grad 2 Nudel irgendwas ja. verunreinigt, also. weil es billig ist, weil es in der Serie, weil es in der Serie geht ja. und das geht bei den Produkten nicht. Das sind halt einfach, Nein. das kannst du nicht vergleichen. Das ist genau das ist der Punkt. Also wenn man das Ziel hat, ich will ein Produkt machen, das absolut billig ist, dann muss man ganz anders darüber nachdenken. Dann muss man aber in Kauf nehmen, dass das morgen kaputt ist, äh, übermorgen der Müllberg größer ist und in Wirklichkeit auch nicht klingt. So einfach ist es erklärt. Das, was man bei uns nicht finden wird, ist irgendwas, wo wir wie viel CO2 eingespart haben oder gekauft haben oder Bäume gepflanzt haben. Was man bei uns schon findet, sind, umschneiden. Ver sind vernünftige Produkte, die lang halten, keine Einweg- oder, oder geplante Obsoleszenz. Willst das ist du das, mal gerade meine eigenen Produkte verkaufen? Na ja, hallo. <lacht> <lacht> es hat mich gefreut, dass dabei wart bei dem Video. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid. Wenn ihr irgendeine Erfahrung habt mit so einem Bogenschrauberl, und na gut, das darf ich gar nicht sagen, dann schreibt es einen Kommentar, weil dann müsste fast jeder Musiker dann einen Kommentar schreiben, weil den, die Erfahrung haben wirklich schon viel. Oder mit den Feinstimmerschraubern, ähm, das, ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, in Wirklichkeit war es das schon wieder. Viert euch! Die Stellschraube ist ein Trapezgewind? Ja. Oh. Und da darf ich dann noch irgendeine Referenz, ein Zündhölzel oder irgendwas zubelegen. Hast du ein Zündhölzel? Zündhölzel! Ja, bring's her! Bist der Beste. Klappe, <lacht> die dritte. <lacht> schnapp, schnapp. Ich glaube, der will mich nur ärgern, der Sauber. Es ist gescheiter, einen Kunden über 20 Uhr haben, dem man einmal was verkauft, der 20 Uhr glücklich ist, alles zehnmal was verkaufen in 20 Uhr und der ärgert sich jedes Mal. Na gut, das sagt dann viel über den Kunden aus, wenn der zehnmal bei einem einkauft, wenn man alles hin wird. Aber es ist ein anderes Thema. Da sollte man sich nämlich auch Fragen anfangen, wenn ja. ich ganz ehrlich bin. <lacht> sie werden nichts lernen wollen drüber, aber sie müssen es lernen. Naja, wenn der große Herr Möhr seine Weisheiten versprüht, ne? <lacht> Als Lehrerkind, was willst du denn haben? Ja, nein, kannst du nichts dafür. Ja, wenn es schief geht, geht es richtig schief. <lacht> Grüße gehen raus an die Mutter. <lacht> <lacht> Zwischen habe ich mir gedacht, ob ich irgendwie was sagen soll, weil es schon sehr technisch war und die Frage ist, inwiefern das an Musiker interessiert naja, oder was das, bringt. Äh, man muss das verstehen, wenn man es nicht versteht, ja, dann ärgerst du dich halt ja. nur, dass der Feinstimmer nicht funktioniert. Und wenn sie es beim ersten Mal nicht verstanden haben, sie das nochmal anschauen. Man kann also mir ist das wurscht, das wird ja geprüft. Und wenn wer fehlt im Unterricht und das nicht weiß, dann hat er Wissenslücken.
Ich frage mich nur, bis der erste Mal schreibt, na, ihr seid auch nicht schön Trottel mit eurer Prüfung. <lacht> Mir gefallen die Kommentare, die einen gewissen Humor inne haben, ja. wesentlich mehr, als Leute, die in der Früh munter werden und sie denken, ich habe die Weise mit dem Löffel gefressen, das bin ich. Ich wollte, okay, <lacht> na, da bin ich froh, dass du das auch so siehst. <lacht> so ein Saubur. <lacht> ja, gern, das gern, gell? Kurze Pause. Kurze Pause. Kurze Pause. Ich schalte da hinten einmal die zwei Lampen an. Kurze Pause, sicher, Lampen an, Kühlschrank ein, jetzt kann man wieder putzen entspannt. Servus. Das glaube ich, das, nein, das will ich nicht. <lacht> das riecht gleich gut. Was ist denn das? Hast, hast du Furz oder was? Noch nicht, aber es ist im Hüsli, dann geht's leichter. Wieso beruhigt mich genau das nicht? Naja, die können sich auch ihren Dickmanns holen. Dann haben wir da immer noch so ein zusätzliches Licht, wenn wir irgendwo ein bisschen mehr, weil das ist beim Kontrabass, äh, bei der Berda, da ist mir das aufgefallen dass die Schnecken ziemlich mies, also gar nicht ausgeleicht waren natürlich. Na ja. Wurscht. Genau so ist so, es. Also ich hätte jetzt nicht du so hast jetzt auch vom Kollegen gesehen, wie der filmt. Ja, der Kollege, gell? Ja. <lacht> ja. Äh. Er Nein, hat, er, er, hat sogar, er hat sich sogar für den Kollegen bedankt. Ja. Er hat nicht kapiert, dass ja. ich nur blöd bin. <lacht>